नमस्कार जुमिज बायोलजी चेनेल तो लय हकलके आदरणी जनायसु आजि आमी एई भिदिअ टुट एचएस फर्स्ट इयर अर क्लास आरम्भ करिबो उलाइसु एचएस फर्स्ट इयर अर एनसीआरटी तुमालकर बायोलजी जिबिलाक चेप्टर आसे हेबिलाक मय टपिक वाइज तुमालकक पढाइ जाबोर कारने ट्राय करिम जिमान पारो हहस कय आरो तुमालके बुझि पोआ कय बुझाइ दिबोर कारने ट्राय करिम तुमालके बुझि पाइसाने नाय मुख जनाय जाबा आरो लगते मय तुमालकर एग्जामर कारने कुनबोर इम्पोर्टेन्ट हाय आरो जेहेतु बायोलजी सब्जेक्ट तुमालकर नीटत बा विभिन्न धरनर कम्पिटिटिव एग्जामत केने कोआ धरनर क्वेशन आहिबो पारे हेबिलाकु मय एके लगे डिस्कस करि जा गतिके तुमालके भिदिअ बोर साइ केने कोआ पोआ तुमालके मुख जनाबा आरो आजि आमी एई भिदिअ टु तुमालकर आरम्भ करिबो उलाइसु 8 नम्बर चेप्टर टु माने सेल दा युनिट अफ लाइफ कोक जिबर एकक नामर चेप्टर टु एई चेप्टर टुर परा आजि आमी डिस्कस करिन सेल इंट्रोडक्शन एन्ड हिस्ट्री कोक आरंभनी आरो बुरंजी सेल माने की होय आरो एई सेल बा कोक आविष्कार लगत कुन कुन वैज्ञानिक जुरित होयसे तार बिखय मय तुमा लोकक आजिर एई भिदिअ टु जनाम गतिके कोखर बिखय बा कोखर आरंभनीर बिखय बुरंजीर बिखय ভাল दरे जानिबोलै भिदिअ टु हेखलैके साइ थाकिबा For more videos, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. एतिया प्रथमते आमी सा सेलर बा कोखर डेफिनिशन की हाय तार बिखय इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अखमिया डेफिनिशन टू कोख होल हकलो जीवर गठन आरो कार्यर मुख्य एक माने यते की दिसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने जिबलाक लिविंग ऑर्गेनिजम जीवित जीव आसे हे गुटे जीवित जीव बिलाकर हकलो बिलाक जीवित जीवर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बुली कोआ होइसे का सेल्स बा कोख एटिया स्ट्रक्चरल माने जिकुनो एटा जीवर सेलर स्ट्रक्चर बेलेक बेलेक आरो ठीक तनेके सेल मिलाके सेल मिलाक लग लागि लग लागि किसुमान स्ट्रक्चर गठन करो हकलो जीवर स्ट्रक्चर बेलेक बेलेक आरो हेय कारने जि हेय कारने जिहेतु जिकुनो जीवर स्ट्रक्चर विभिन्न धरनर बा कोख बिलाक लग लागि गठन करे हेय कारने सेल्स की बुली कोआ होइसे स्ट्रक्चरल यूनिट बुली कोआ होइसे आरो लगते फंक्शन माने आमार बॉडी जिबिला कार जो बा जिबिला फंक्शन सोली थाके हेबिला को किहे सम्पन्न करे किहे करे सेल से करे हे कारणे कोआ होइसे जे सेल्स बिला स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर कारणे होय हे कारणे गठन आरो कार्य मुख्य एकक बुली कोआ होइसे एतिया आमी जेतिया आरंभनी होइसिलु तेतिया आमी की होइसिलु एटा कोखर परा आरंभनी होइसिलु आमार आमी जेतिया जाइगोट आमार जेतिया जाइगोट फॉर्मेशन होइसिल बा जिकुनो प्राणीर क्षेत्रते की होय एटा कोखर परा आरंभ होय तार पिसत कोक बिलाक डिविजन होय माने विभाजन होय आरो विभाजन होय आमी बेलेक बेलेक स्ट्रक्चर पाउ हकलो प्राणी रे तने कोआ होय एते किसु मान एने कोआ धरन ऑर्गेनिजम्स असे जिबिलाक ऑर्गेनिजम्स एता मात्र सेंसर दरा गठित जेनेके किसु मान लोअर खापर ऑर्गेनिजम्स होय आरो हे बिलाक की बुली कोआ होय यूनिसेलुलर बा एकोकोखी जीव बुली कोआ होय जेहेतु हे बिलाक प्राणी दे एता मात्र कोखर दरा गठित आरो जिबिलाक उच्च खापर प्राणी जेने आमी आमी की आमार दे तो खो कोखर दरा गठित होइसे जदिओ बा आमार आरंभनी एता कोखर परा होइसिल किन्तु आमार डे टु की सको विभाजन होय अखंख कोख लग लागे आमी एनेक्वा स्ट्रक्चर पाइसु बा गठित होइसे आमार डे टु गतिके आमी की होबो एताटके बेसी कोखर दरा बा मेनी सेल्स दरा बहुत कोखर दरा जिबिलाक प्राणी गठन होय हे बिलाक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बा बहुगोकी जीव बुली कोआ हाय की लिखिसे सा स्वा जे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोस्ड ऑफ सेल्स सम आर कंपोस्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एकोकोखी जीव व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोस्ड ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स याते हेखिनि कथाय कोआ होइसे माने আমি ইয়াতে কি চালু ইন্ট্রোডাকশন বা কোখর আরম্ভনী টু কি বা কোক কি হয় আমি গম পালো যে তোমালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ যে কি হয় অল লিভিং অৰগানিজমস সেলস হয় সকলো বিলাক জীৱিত অৰগানিজমসৰ ফাণ্ডামেন্টেল স্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট হয় সেলস আৰু সেলস বিলাক কিছমান জীৱ এটা মাত্ৰ সেলৰ দ্বাৰা বা কোখৰ দ্বাৰা গঠিত হেই বিলাকক ইউনিসেলুলার অৰগানিজমস বুলি কোৱা হয় আৰু কিছমানৰ বহুত সেলস লগ লাগে 
ভাঙি বা কোক লগ লাগি গঠন হয় ডে টু বা অর্গেনিজিমস টু আর সেইবিল কি বলে কয় মাল্টি সেলুলার অর্গেনিজিম বলে কোয়া হয় আর সকলবিল অর্গেনিজিমস কিহর দ্বারা গঠিত লিভিং অর্গেনিজিম সেলসর দ্বারা গঠিত বা কোষর দ্বারা গঠিত হয় গতি কোষর ডেফিনেশন তো নিশ্চয় তোমালকে বুঝি পালা এটা আমি চাম হিস্ট্রি বা বুরঞ্জির বিষয়ে মানে কোক কোনে আবিষ্কার করেছিল বা কোষর আবিষ্কারের কোন কোন বৈজ্ঞানিক জড়িত তার বিষয়ে আমি আলোচনা করি এটা সেলসর হিস্ট্রি বা বুরঞ্জির বিষয়ে আমি চাম যে ইন রবার্ট হুক অবজার্ভ এ স্লাইস অফ কর্ক শুকান কুহিলার সেড এন্ড ফাউন্ড হানি কম স্ট্রাকচার উইথ দ্য নাম্বার অফ কম্পার্টমেন্টস নেম সেলস এটা আমি কোষর কথা কব লাগে এজন বৈজ্ঞানিক আমি প্রথমতে নাম লব লাগিব সেইজন হয়েছে রবার্ট হুক রবার্ট হুকে প্রথমতে কি কোক আবিষ্কার করেছিল মনত রাখিবা আর রবার্ট হুকে কেতিয়া কোক আবিষ্কার করেছিল সিক্সটিন সিক্সটি ফাইভ সিক্সটিন সিক্সটি ফাইভত রবার্ট হুকে কোক আবিষ্কার করেছিল কিহত আবিষ্কার করেছিল এ স্লাইস অফ শুকান কুহিলার সেডত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গম পাইছি যে সেইবিল দেখাত কেন হয় তাত কিছু হানি কম স্ট্রাকচার মানে মৌমাখি বিল মৌমাখি বিল কম কম্পার্টমেন্ট বা কোথালির নিচিনা থাকে তেনেকা ধরনের স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার দেখিছিল আর তাতে সেই স্ট্রাকচার মৌমাখি যে বিছনা বা মৌমাখি যত থাকে তোমালকে নিশ্চয় দেখিছা সেই তেনেকা ধরনের দেখিছিল আর তাতে বহুত নাম্বার অফ কম্পার্টমেন্টস বা কোথালির নিচিনা দেখিছিল আর বহুত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চাই সেই শুকান কুহিলার সেডর কি নাম দিছিল সেলস বা কোখ নাম দিছিল কোনে দিছিল রবার্ট হুকে পিছত যেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা গল তেতিয়া গম পয়া গল যে লিভিং নাছিল ডেড সেলস আছিল মানে মরা মরা সেলস আছিল জীবিত নাছিল লাইফ সেলস নাছিল গতি রবার্ট হুকে কি দিছিল সেলস নাম তো বা সেল আবিষ্কার করেছিল যদি তোমালকে সুদে যে কোনে আবিষ্কার করেছিল হলে কোন হবা রবার্ট হুক কেতিয়া সিক্সটিন সিক্সটি ফাইভত কিন্তু যেটা আবিষ্কার করেছিল বা যেটা সেই নাম তো দিছিল তেতিয়া সেই তো কি আছিল ডেড সেলস আছিল এটা লিভিং সেল আমি কি হয় আমার বডি যা সেলস আছে সেইবিল লাইফ সেলস হয় না লিভিং সেলস গতি সেই লিভিং সেলস বা লাইফ সেলসর বিষয়ে জীবিত কোষর বিষয়ে কোনে জানাইছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমালকর দিয়া আছে এনসিআরটি কিতাবত এন্টন ভন লিউয়েন হক ফার শ এন্ড ডেসক্রাইব এ লাইফ সেল মানে জীবিত কোষর বিষয় এটা জীবিত কোষর বিষয় বা জীবিত কোষ এটা প্রথমতে কোনে দেখিছিল এন্টন ভন লিউয়েন হক নামের বৈজ্ঞানিকজনে আর ডেসক্রাইব করেছিল এই লাইফ সেলর বিষয়ে গতি তোমালক যদি কেশন আহে যে সেল কোনে আবিষ্কার করেছিল তাহলে রবার্ট হুক কিন্তু সেল লাইফ সেল এটা কোনে আবিষ্কার করেছিল বা লাইফ সেল এটা কোনে ডেসক্রাইব করেছিল তাহলে তোমালকে লিখব এন্টন ভন লিউয়েন হক বুঝি পালা নাই কথা তো গতি সেল সেল বায়োলজির রবার্ট হুক আর এন্টন ভন লিউয়েন হক ভালদরে জড়িত হয়েছে আর সেলর কথা উলিয়ালে আমি এই বৈজ্ঞানিক দুজনের নাম নোকাকে থাকিব নো কবই লাগিব গম পালা এটা সেল যেহেতু তোমালকে গম পালা সেলসের সেলসর কি কি কাম স্ট্রাকচারেল এন্ড ফাংশনেল ইউনিট অফ লিভিং অর্গেনিজিম গঠন জীবর গঠনের কার্যের মুখ্য এক গতি সেলস এটা কি হয় বিভিন্ন ধরনের অর্গেনেলিজ বা কোষ অঙ্গাণুর দ্বারা গঠিত হয় সেলসর এটা সেলস এনেকা নহয় যে এটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচারে হব পাব বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার হব পে বিভিন্ন ধরনের বেলেগ বেলেগ জীবর দেহত থাকা সেলস বিল বা কোক বিল আর সেই কোক বিল কিছু আবরণে আবরি থাকে সেইবিল কোখ আবরণ বলে কোয়া হয় আমি নেক্সট ভিডিওত আলোচনা করি সেলস কেন বা কি কি থাকে লগতে মানে তোমালক কই দিছো যে সেলসর ভিতর কিছু মানে যে কলো কোষাঙ্গানু থাকে আর কোক কেন্দ্র থাকে যেহেতু আমি আজি কি ডিসকভারি বা হিস্ট্রির বিষয়ে আলোচনা করেছো কোষর ভিতর থাকা কোষর ভিতর এবিধ কোক কেন্দ্র নামর বস্তু থাকে বস্তু বলে কো কোক কেন্দ্র নামর বস্তু থাকে আর সেই কোক কেন্দ্র তো কোনে আবিষ্কার করেছিল রবার্ট ব্রাউনে কোক কেন্দ্র কি হয় কোক কেন্দ্রের কাম কি তার বিষয়ে আমি আলোচনা করে যাব পিছর ভিডিও বিল গতি তোমালকে খালি মনত রাখি থাকা যে রবার্ট ব্রাউন লেটার ডিসকভার দ্য নিউক্লিয়াস কোক কেন্দ্র মানে সেলস আবিষ্কারের পিছত যেটা কোক আবিষ্কার হয়ে গেল তারপর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকে সেই সময়ত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আছে আর তারপর গম পালে যে সেলসর ভিতর কোক অর্গেনিলিজ বা কোষাঙ্গানু আর কি থাকে নিউক্লিয়াস থাকে আর সেই নিউক্লিয়াস কোষর ভিতর থাকা নিউক্লিয়াস স্ট্রাকচারটু সেই স্ট্রাকচারটু নিউক্লিয়াসটু কোনে আবিষ্কার করেছিল ডিসকভার করেছিল রবার্ট ব্রাউন নামের বৈজ্ঞানিকজনে আমি এটালেক কেজন বৈজ্ঞানিক নাম বৈজ্ঞানিকর নাম পালো তিনজন রবার্ট হুক এন্টন ভন লিউয়েন হক এন্ড রবার্ট ব্রাউন তারপর আমি চাম কি 
কি দিয়া আছে আবিষ্কারের লগত জড়িত আর কোন কোন আছে যে দুজার দিন ডিসকভার দা লিভিং সেমি ফ্লুইড সাবস্টেন্স অফ সেলস হুই হুইচ ওয়াজ নেম সার্কোট দুজার দিন নামর এজন বৈজ্ঞানিক আছিল আর তেও পরীক্ষা নিরীক্ষা কৰি আছিল কোখৰ ওপৰত আৰু তেও দেখিলে যে কোখৰ ভিতৰত কিছুমান সেমি ফ্লুইড বা অর্ধতৰল সাবস্টেন্স বা বস্তু থাকে আৰু তেও হেবিলাকক নাম দিলে কলে ডিসকভার কৰিলে আবিষ্কার কৰিলে আৰু নাম দিলে কলে যে হেবিলাক সার্কোট হয় কিছুমান সার্কোট হয় তাৰ পিছত আকো আৰু বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে তাৰ পিছত এজন বৈজ্ঞানিক যাৰ নাম হৈছে পার্কিনস বা পার্কিন যে রিনেম এই সার্কোট বস্তুটো আকো রিনেম নতুন নাম এটা দিছিল রিনেম সার্কোট এজ প্রোটোপ্লাস পার্কিন যে নামৰ বৈজ্ঞানিক জনে কি কলে যে এই সার্কোট নামৰ বস্তুটো তেও আৰু এটা নতুন নাম দিলে বা এটা বেলেগ নাম দিলে রিনেম কৰিলে আৰু সেই নামটো হৈছে প্রোটোপ্লাস প্রোটোপ্লাজম বা আইড্রক নামে নাম দিলে তাৰ পিছত আকো সেলৰ ওপৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে যেতিয়া হেতু সেই সময়ৰ কথা হয় নে নহয় তাৰ পিছত কি হয় স্লেইডেন এণ্ড সোৱান টুগেডাৰ ফৰ্মুলেটেড দা সেল থিওৰি স্লেইডেন আৰু সোৱান দুজন বৈজ্ঞানিক এজন আছিল বটানিষ্ট মানে উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ ওপৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা বৈজ্ঞানিক আছিল আৰু এজন আছিল জুলজিষ্ট মানে প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা বৈজ্ঞানিক আছিল আৰু তেওঁলোক দুইজনে একেলগে লগ লাগি এটা মতবাদ দিলে মানে কোক বিলাকে কেনে ধৰণে কাম কৰে কি কি কাম কৰে বা কেনে ধৰণৰ ইহতৰ বৈশিষ্ট্য হয় তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জনাইছিল আৰু সেই মতবাদটো নাম দিছিল সেল থিওৰি বা কোক মতবাদ কোনে দিছিল স্লেইডেন আৰু সোৱানে এতিয়া তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা যে মেম সেল সেল থিওৰি বা কোক মতবাদটো কি হয় তেতিয়া হলে মই তোমালোক কম যে তাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিম যে সেল থিওৰি বা কোক মতবাদ কি হয় আজি যেটো ফার্স্ট ভিডিঅ মই ভিডিঅটো বহুত বেছি দিঘল নকৰো গতিকে তোমালোক আজি এখিনি তোমালোকে মনত ৰাখি থবা যে স্লেইডেন আৰু সোৱান নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে একেলগে সেল থিওৰি বা কোক মতবাদ দিছিল কিন্তু হেই সেল থিওৰিটো তেওঁলোকে কিছমান কথা এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল কি এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল হেতু মই জনাম তাৰ পিছত কি হল এওলোকৰ এই পৰীক্ষাটো বা এই সেল থিওৰিটো আকৌ জিহৰ ওপৰ এওলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল তাৰ ওপৰ আকৌ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হল আৰু তাৰ পিছত কি হল ৰুডল ভিৰছ ৰুডল ভিৰছ নামৰ বৈজ্ঞানিক এজনে এওলোকে যি মতবাদটো দিছিল সেই মতবাদটো কি কৰিলে মডিফাই কৰিলে তাৰ লগত আৰু কিছমান কথা জো লগালে ই এই দুজন বৈজ্ঞানিকে জি কথা এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিল ৰুডল ভিৰছ হেখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰি কলে সেলছৰ বিষয় কি কৈছিল মই জানে কলো আমি নেক্সট ভিডিওটোত পঢ়িম গতিকে আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনিয়ে এই আজিৰ ভিডিওটোত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো সেল কি হয় বা ডেফিনিশন কেনে কোৱা বা লগতে সেলস কোনে আবিষ্কার কৰিছিল তাৰ বিষয় আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা যেতিয়া আজি প্ৰথম ভিডিঅ তোমালোকে মোক জনাবা বুজি পাইছা নে নাই তেতিয়াহে মই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মোৰো সুবিধা হ'ব মইও কেনে কোৱা ধৰণে তোমালোকে পঢ়ালে বুজি পোৱা তোমালোক পঢ়ালে বুজি পোৱা তাৰ বিষয়ে গম পাম গতিকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তোমালোকর তেতিয়াহলে লাইক করবা আগলেও মূর এনেকা ধরনের ভিডিও চাই থাকবর কারণে যদি তোমালকে এতালেকে মূর চ্যানেল সবস্ক্রাইব করা নাই তেতিয়াহলে সবস্ক্রাইব করে দিবা আর তোমালোকর ফ্রেন্ডর মাজ তোমালোকর সিনিয়রবর মাজ বা জুনিয়রবর মাজ মূর এই ভিডিওব শেয়ার করবা যেহেতু মানে ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাসবিল একলগে সময় সময়সীমা একে সময়সীমা বা যান পারো তোমালোক সুবিধা করে দিয়ে যাব কারণে চেষ্টা করি গতি ধন্যবাদ তোমালকলে